गुड मर्निंग स्टूडेंट्स पवित कुमार नस्कर टेक्निक पलिटेक्निक इन्स्टीट्यूट वेल्डिंग वार्कशप इन्स्ट्रक्टर आज के प्रथम पर्व जो विषय आलोचना करब से हे जेनारे सफ्टक प्रसेस अफ वेल्डिंग ब्रेजिंग एंड शोल्डारिंग ठीक है हमें प्रथम आसा हे वेल्डिंग वार्कशपे सफ्टक जो बोलते चाहिए प्रथम जो बोलते हैं वार्कशपे एक सेफ्टी वार्कशप सेफ्टिर मध्य जो पड़े हमें जो सेफ्टी आईटेमगुल देखाते खूब भलो है हाँ आप वेल्डिंग करार समय जो देखी प्रथम वेल्डिंग इलेक्ट्रनिक टीप थे एक इलेक्ट्रनिक टीप थे एक रे बैरिए आसे से रेटा हे आल्ट्रा भायोलेट रे से आल्ट्रा भायोलेट रेटा चोखर जो भीषण रकम क्षति कर तरह वेल्डिंग करार समय वेल्डिंग हेलमेट अथवा आई शिल्ड हमें व्यवहार करब ठीक है ये माथाय रखते हैं एट सेफ्टिर प्रथम पर्याय तपर जो हमें लेदार हैंड ग्लावस ये लेदार हैंड ग्लावस व्यवहार करते हैं वेल्डिंग करार समय तपर जो है से एप्रन यप्रन व्यवहार करते हैं जैसे वेल्डिंग शरि कोकम स्पैटार्स ना लागे से व्यवहार करते हैं यार सेफ्टी शू बा कभार्ड शू हम व्यवहार करते हैं ठीक है एवं वेल्डिंग करार पर पर्व जो चिपिंग करब तक हमें चिपिंग गगल्स व्यवहार करते हैं ठीक है एबारे जो बेपार रही है वेल्डिंग करते गलेधर टुल्स एंड इक्यूपमेंट्स व्यवहार करते हैं से एक देखे नहीं प्रथम जो लक्ष्य करते हैं से वेल्डिंग मेसिन वेल्डिंग मेसिने चले जाने आल्डिंग ट्रांसफार्मार एखे रही है ये वेल्डिंग मेसिन व्यवहार करते हैं तरह संगे रही है वेल्डिंग केबिल इलेक्ट्रिक होल्डार इलेक्ट्रिक होल्डार तपर एखे चले आस सर इलेक्ट्रन तर व्यवहार करते हैं टंग स्टील रुल स्क्राइवर चिपिंग हमार वायर ब्राश यहीधर जिनगूल व्यवहार करते हैं क्या करार समय और विशद भाव व्यवहार हमें देखते पा ठीक है तो ये शेष करपर अध्याय जब एर पर जब सरसर जब चले जाब तक आप देखो आप टुल्स एंड इक्यूपमेंट्स क्यों व्यवहार कर थैंक यू एरपर हम सरसर वेल्डिंग मेशि चले आसब एखे साधारण दोधरण वेल्डिंग मेशिने वेल्डिंग करी से आर्क वेल्डिंग ट्रांसफर्मार और वेल्डिंग जेनारेटर एन के आगे जानते हैं आर्क वेल्डिंग ट्रांसफर्मार और जेनारेटर मध्य डिफारेंट की आ प्रथम डिफारेंट जो खूब भलो भाव उपलब्धि करते हेल्डिंग ट्रांसफर्मार एखान दो लीड बैरिए गए क्योंकि एखे पजिटिव और निगेटिव पोल आलदा भाव इंडिकेट करा थे ना ये हे प्रथम क्योंकि आज के डिसी वेल्डिंग मेशिने चले आसब तक आप देखो एखे पजिटिव और निगेटिव पोल आलदा भाव इंडिकेट करा रही है तपर सेकेंड जो है आर्क वेल्डिंग ट्रांसफर्मारे शुदुम्र फेरास मेटाल वेल्डिंग करते शुदुम फेरास मेटाल वेल्डिंग करते वेल्डिंग ट्रांसफर्मारे क्योंकि जेनारेटारे फेरास नन फेरास उभय कैटागर मेटाले वेल्डिंग करते थार्ड जो रही है से इलेक्ट्रन आप क्या इलेक्ट्रन और भलो भाव का देखते पा से इलेक्ट्रन दीर्घक्षण ट्रांसफर्मारे वेल्डिंग ट्रांसफर्मारे जो कुलिंग सिसटेम आसफर्मार अएल क्योंकि डिसी वेल्डिंग मेशिने जो कुलिंग सिसटेम आन एखे हमारे फैन आगो हे जेनारे एक डिफारेंट ए सी वेल्डिंग मेशिन और डिसी वेल्डिंग मेशिने मध्य और एरपर पर्यायेट आसि से सीम्पिल वेल्डिंग रान प्रैक्टिस से एक देखो हाँ वेल्डिंग सिम्पिल रान प्रैक्टिस आसल इलेक्ट्रन होल्डारे मध्य इलेक्ट्रन के आटके निल प्रथम माथाय रखते हैं वेल्डिंग प्रैक्टिस करार समय ये भीषण इम्पर्टेंट से वेल्डिंग टाच लिप एंड मुव प्रसेस 
প্রথমে আমি যেভাবে ওভেন করছি এখানে আমি ইলেকট্রিকের চিপে টাচ করব তারপর আমি সামান্য উঠিয়ে নেব তারপরে আমি মুভ করব ওয়েল্ডিংটা যেদিকে মুভ করতে চাইছি বা আমি যেদিকে করাতে চাইছি সেদিকে আমি মুভ করব আমি একটু ব্যাপারটা দেখে নিই দেখে দিচ্ছি
हाँ ये मेटाल काटार पर शेष हलो जेहतु आप र मेटेरियल के जेहतु हमें चारटे जब करब से आठटा मेटेरियल एखे कलेेक्ट कर फेले केटे फेले एबारेल्डिंगे जाब जथाक्रमे बार जयंट लैब जयंट फिलेट जयंट और बर्नार जयंट करब से दिकटा नजर रखते हैं वेल्डिंग मिले जाखान ये पार्ट जयंट टैक्रिया रेडी कर प्रत्येक जयंट एबारे करते हैं जयंटगल चारटे जब चारटे जयंट आस्ते आस्ते करा शुरू कर ठीक है हमें देखी कि भाव जब टाइम कमप्लीट करते हैं एक देखी कि भावना कमप्लीट कर लाइट कमप्लीट कर लाट जयंट कमप्लीट करवर्ती जब से लैब जयंट फिलेट जयंट एवं कर्नार जयंट कलेक्टर लैब जयंट कर चले जाब ये वेल्डिंग कर लम 
বাট জয়েন্টটা নিয়ে আমি দেখাচ্ছি এবার আমি ওয়েল্ডিং টেস্টিং করব এখানে আমরা যে টেস্টিংটা করব সেটা হচ্ছে রেড ডাই পেনিকটেন টেস্ট রেড ডাই পেনিকটেন টেস্ট এটা হচ্ছে রেড ডাই পেনিকটেন্ট এখানে লেখাই আছে রেড ডাই পেনিকটেন্ট তারপরে যেটা হচ্ছে পেনিকটেন্ট রিমুভার ইউজ করব এবং তারপরে সর্বশেষে যেটা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে ডেভেলপার আমরা একটু দেখে নিই কীভাবে আমাকে ওয়েল্ডিং টেস্টিংটা করতে হয় প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে পেনিকটেনটা আমি ওয়েল্ডিং জোনে স্প্রে করে দেবো তারপর আমি এটা কিছুক্ষণ রাখার পর কিছুক্ষণ রাখব রাখার পর আমি এটাকে খুব সুন্দরভাবে রেড টাইপ এনির ট্রেনটাকে আমি ক্লিন করব কটন দিয়ে আমি এটাকে মুছে ফেলব তারপরে যেটা করব পেনির ট্রেন রিমুভার ওখানে স্প্রে করব পেনির ট্রেন রিমুভার স্প্রে স্প্রে করার পর আমি আবার কটন দিয়ে ওই জায়গাটা সুন্দরভাবে ক্লিন করে নেব যাতে পেনির ট্রেনটের কোনো অংশ ওখানে আমি দেখতে পাই না পাই খালি চোখে সর্বশেষে যেটা আমি ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে পেনির ট্রেন রিমুভার পেনির ট্রেন রিমুভার করার পর আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে ডেভেলপার ইউজ করছি রেখে দেওয়ার পর আমি যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যদি আমার ওয়েল্ডিংটায় কোনো ডিফেক্ট থাকতো তাহলে এই ওয়েল্ড বিডের উপর একটা রেড মার্ক চলে আসতো যেহেতু ওয়েল্ডিংয়ে কোথাও রেড মার্ক আসেনি তাহলে ওয়েল্ডিংটা একদম ঠিক ঠিক হয়েছে বলে আমরা মনে করতে পারি যদি এখানে ওপরে কোনো জায়গায় হেয়ার ব্যাগ বা হোল থাকতো তাহলে ওই জায়গাটায় কিন্তু রেড মার্ক হতো এই পেনি এই টেস্টের নাম হচ্ছে রেড ডাই পেনিকটেন টেস্ট থ্যাংক ইউ আমরা পরের পার্টে চলে এলাম এটা হচ্ছে রেজিস্টেন্স স্পট ওয়েল্ডিং মেশিন এখানে আমরা মূলত আগে যে ওয়েল্ডিংগুলো করলাম একটা কন্টিনিউয়াস ওয়েল্ডিং বা ওয়েল্ডিং বিট তৈরি হচ্ছিল এক্ষেত্রে কিন্তু ওয়েল্ডিং বিট কোনো তৈরি হবে না জাস্ট স্পট ওয়েল্ডিং হবে স্পট হবে তো এটা হচ্ছে মূলত সিট মেটালের কাজে লাগে সিট মেটাল যদি আমরা কোনোভাবে ওয়েল্ডিং করতে চাই বা স্পট করতে চাই তাহলে এই ওয়েল্ডিং মেশিনে কীভাবে ওয়েল্ডিংটা হচ্ছে মেশিনটা আমরা একটু দেখে নিই আমি প্রথমে এই দুটো মেটাল দুটো মেটালকে আলাদা আলাদাভাবে আমি এখানে রাখলাম এবার আমাকে যে লিভার রয়েছে এই লিভারে আমাকে ক্লিক করতে হচ্ছে এই যে দেখলাম প্রথম একটা ক্লিক হলো এরপরে দেখা গেল যে এই দুটো মেটাল কিন্তু একসঙ্গে আটকে গেছে এইভাবেই আমাদের স্পট করতে হবে আমি আরও কয়েকটা স্পট দিয়ে দেখাচ্ছি ঠিক আছে তো এইভাবে আমাদের স্পট ওয়েল্ডিংটা কমপ্লিট করতে হয় এখানে দেখা যাচ্ছে যে মেটালটা কিন্তু দুটো মেটাল আটকে গেছে তো এইভাবেই আমাদের স্পট ওয়েল্ডিংটা কমপ্লিট করতে হবে থ্যাংক ইউ এবার আমাদের স্টাডিতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে গ্যাস ওয়েল্ডিং গ্যাস ওয়েল্ডিং বলতে আমাদের স্টাডি অফ গ্যাস ওয়েল্ডিং যেটা বলতে আমরা বুঝছি প্রথমেই আমাকে গ্যাস ওয়েল্ডিং বুঝতে হবে যেটা হচ্ছে সিলিন্ডার আমরা এখানে আমাদের যে সেট আছে সেটা হচ্ছে অক্সি অ্যাসিডিলিন গ্যাস ওয়েল্ডিং সেট আপ এবার প্রথমে আমাকে জানতে হবে এই সিলিন্ডার অক্সিজেন এবং অ্যাসিডিলিন সিলিন্ডার আমরা আইডেন্টিফাই করব প্রথমে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাকে কালার থেকে আইডেন্টিফাই করতে হবে অক্সিজেন সিলিন্ডারের কালার হবে ব্ল্যাক এবং অ্যাসিডিটিন সিলিন্ডারের কালার হবে মেরুন আর যেটা হচ্ছে অক্সিজেন সিলিন্ডারের একটু লম্বা বড় হবে এবং অ্যাসিডিটিন সিলিন্ডার তুলনামূলক হবে ছোট ঠিক আছে এরপরে এইভাবেই আমরা সিলিন্ডার আইডেন্টিফাই করবো অক্সিজেন এবং অ্যাসিডিটিন আর একটা আইডেন্টিফাই করার এর বিষয় রয়েছে সেটা হচ্ছে যদি আমরা কোনোভাবে অক্সিজেন সিলিন্ডারটাকে ওপেন করি তাহলে আমরা কোনো স্মেল পাবো না কিন্তু অ্যাসিডিটিন সিলিন্ডারটাকে যদি আমরা ওপেন করি তাহলে সেখানে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে একটা ঝাঁঝালো গন্ধ পাবো সেখান থেকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো কোনটা অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং কোনটা অ্যাসিডিটিন সিলিন্ডার ওকে এরপরে যেটা আসছি সেটা হচ্ছে এই উপরের পার্টটা এই যে দুটো পার্ট এই দুটো পার্টকে আমরা বলছি ডাবল স্টেজ রেগুলেটর এটা হচ্ছে রেগুলেটর এখানে দুটো আমরা স্পেসার পেজ দেখতে পাচ্ছি এক্ষেত্রে দুটো স্পেসার পেজ দেখতে পাচ্ছি এই স্পেসার পেজ দুটো হচ্ছে একটা হচ্ছে এই সিলিন্ডারের মধ্যে কতটা পরিমাণ গ্যাস আছে সেটা ইন্ডিকেট করে আর একটা হচ্ছে আমরা কতটা ওয়ার্কিং প্রেসার নিয়ে কাজ করছি সেটা ইন্ডিকেট করছে এই দুটো স্পেসার পেজের দু রকম ওয়ার্ক করছে যে যার জন্য আমরা এটাকে বলি ডাবল স্টেজ রেগুলেটর ঠিক আছে 
তারপরে যেটা আছে এই যে আমাদের রাকারের মধ্যে পাইপ বেরিয়ে চলে এসছে এটাকে আমরা বলছি হোস পাইপ এটাকে আমরা বলছি হোস পাইপ এই হোস পাইপের মাধ্যমে সিলিন্ডার কী দিয়ে আমরা যদি সিলিন্ডারটা ওপেন করি সিলিন্ডার কী দিয়ে যদি আমরা সিলিন্ডারটাকে ওপেন করি তাহলে সরাসরি হোস পাইপের মাধ্যম দিয়ে আমাদের ওয়েল্ডিং টর্চে এসে ওয়েল্ডিং টর্চে এসে গ্যাসটা এখানে আটকে যাবে তারপর আমরা এখান থেকে যদি আমরা প্রথমে অ্যাসিডিন ওপেন করব অ্যাসিডিন ওপেন করার পর আমি এখানে এই যে স্পার্ক লাইটারের মাধ্যমে স্পার্ক লাইটারের মাধ্যমে আমি এখানে স্পার্ক করলে একটা লাল শিখা তৈরি হবে তারপরে আমি অক্সিজেনটাকে হালকা করে ওপেন করব একটা নীলাব একটা ব্লু শিখা তৈরি হবে সেই ফ্লেমটাকে আমরা একত্রে বলবো অক্সি অ্যাসিডিলিন ফ্লেম কারণ এই ফ্লেমটা তৈরি করতে অক্সিজেন এবং অ্যাসিডিলিনের ব্যবহার করেছি সেই জন্য এই ফ্লেমটার নাম হচ্ছে অক্সি অ্যাসিডিলিন ফ্লেম তো এই অক্সি অ্যাসিডিলিন ফ্লেমটা যখন তৈরি করব এই অক্সি অ্যাসিডিলিন ফ্লেমকে আমরা সাধারণত আমরা সাধারণত তিনটে ভাবে ভাগ করতে পারি অনুপাতের ভিত্তিতে যদি আমরা ওয়ান ইস টু ওয়ান অক্সিজেন এবং অ্যাসিডিলিন রাখি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা সেটাকে বলবো নিউট্রাল ফ্লেম আর যদি আমি অক্সিজেনের মাত্রা বেশি রাখি অ্যাসিডিলিন পরিমাণে কম থাকে তাহলে সেটাকে অক্সিডাইজিং ফ্লেম বলবো যদি অ্যাসিডিলিনের মাত্রা বেশি থাকে এবং অক্সিজেনের মাত্রা কম থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো সেটাকে আমরা বলবো কার্বোডাইজিং ফ্লেম ঠিক আছে এবার আমরা ফ্লেমগুলো যদি আমরা তৈরি করি তাহলে আমি কীভাবে দেখতে হবে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা একটু দেখে দেখানোর চেষ্টা করছি এটা যদি আমি মডেলটা আঁকি তাহলে যদি এই জায়গাটা শঙ্কু আকৃতি হয় এবং একটা আউটার এনজিলাপ হয় তাহলে এটাকে আমরা বলবো অক্সিলাইজিং ফ্লেম এটাকে আমরা বলছি ইনার কোন এটাকে আমরা বলছি আউটার এনজিলাপ এটাকে আমরা বলছি ইনার কোন এবং এটাকে আমরা বলছি আউটার এনজিলাপ এটা টেম্পারেচার হচ্ছে অ্যাপ্রক্স একত্রিশশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ঠিক আছে পরবর্তীতে যদি আসি তাহলে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে নিউট্রাল ফ্যান আমরা আঁকলাম এবার যে ফ্যানটা আঁকবো সেটা হচ্ছে আমরা আঁকছি অক্সিডাইজিং ফ্যান অক্সিডাইজিং ফ্যানের ইনার কোনটা একটু অ্যাঙ্গুলার হবে এবং আউটার ফ্যান ফিলাপ হবে এই ইনার কোনটা এবং আউটার ফ্যান ফিলাপ এখানে শঙ্কু আকৃতি ছিল নিউট্রাল ফ্যানের ক্ষেত্রে অক্সিডাইজিং এর ক্ষেত্রে আমরা দেখবো এটা একটু অ্যাঙ্গুলার হবে এবং এর টেম্পারেচার হবে তেত্রিশশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এরপরে যেটা আমরা চলে যাচ্ছি কার্বোডাইজিং ফ্লেম কার্বোডাইজিং ফ্লেম কার্বোডাইজিং ফ্লেমের ক্ষেত্রে এটা শঙ্কু আকৃতির হবে তারপরে মাঝে একটা ফেলার তৈরি হবে তারপরে হবে আউটার ফ্যান ফেলার এই তিনটে স্টেপ থাকবে কার্বোডাইজিংয়ের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ইনার কোন তারপরে হবে ফেদার তারপরে হবে আউটার ফ্যান ফেলার এইভাবে আমরা তিনটে ফ্লেনকে আইডেন্টিফাই করতে পারবো এইবার ফ্লেনটা তৈরি হওয়ার পর ইনার কোনে ইনার কোনে বা খুব কাছাকাছি ফিলার মেটেরিয়াল নিয়ে গিয়ে আমরা ওয়েল্ডিংটা কমপ্লিট করবো থ্যাংক ইউ আমরা এবার এটা মিগ ওয়েল্ডিং স্টাডি অফ মিগ ওয়েল্ডিং যেটা হচ্ছে মিগ ওয়েল্ডিং এর এর ফুল ফর্ম হচ্ছে মেটার ইনার্ট গ্যাস ওয়েল্ডিং ইনার্ট গ্যাস বলা হচ্ছে আমরা এখানে ইনার্ট গ্যাস ব্যবহার করি হিলিয়াম অথবা আরগন ঠিক আছে এই হচ্ছে ওয়েল্ডিং মেশিন এটা অবশ্যই ওয়েল্ডিং জেনারেটার হওয়ার দরকার আছে তারপরে এখানে ইনার গ্যাস হিসাবে আমরা আরগন গ্যাস ব্যবহার করতে পারি কিন্তু একই সেটাকে আমরা কখনো কখনো ম্যাট ওয়েল্ডিং করি সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাক্টিভ গ্যাস ব্যবহার করি সেই অ্যাক্টিভ গ্যাসটা হচ্ছে সিও টু কার্বন ডাই অক্সাইড আমরা ব্যবহার করি তো ওয়েল্ডিং মেশিনটা সম্বন্ধে আমাদের একটু জেনারেল যেতে দেখা দরকার এটা হচ্ছে ডিসি ওয়েল্ডিং মেশিন তার সঙ্গে যে সেট রয়েছে এটাকে বলছি আমরা ওয়ায়ার ফিডার আর এই যে আমাদের ওয়ারগুলোর সঙ্গে লাগানো রয়েছে একটা প্লাস্টিকে এটাকে আমরা বলছি ওয়ার স্কুল ঠিক আছে এবার ওয়ার স্কুল থেকে এখানে মোটরের মাধ্যম দিয়ে আমরা এই যে এটাকে আমরা বলছি মি মি ওয়েল্ডিং টর্চ এখান দিয়ে আমরা ওয়েল্ডিংটা করব তো সেক্ষেত্রে যেটা আমাদের একটু জেনে নিতে হবে এখানে আমাদের যেটা আছে লোকাল এবং রিমোট এই অপশানটাকে আমাদের আগে দেখে নিতে হবে লোকাল এবং রিমোট এখানে যদি আমি এখানে রিমোট অপশানে রিমোট অপশানে করি তাহলে আমাকে অপারেটিং সিস্টেমটা পুরোপুরি ওয়ার ফিডার থেকে করতে হবে আর যদি আমরা এখানে লোকাল অপশানে করি তাহলে আমাদের ওয়েলিং মেশিন থেকে সেট আপটা কন্ট্রোল করতে হবে 
আর তারপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে টুটি এবং বর্তি কখনো কখনো আমরা দেখি যে এই সুইচ অন করার সঙ্গে সঙ্গে যতক্ষণ আমি সুইচটা চেপে থাকবো ততক্ষণই ওয়ার বেরোতে থাকবে সেক্ষেত্রে এটাকে আমরা বলছি টুটি আবার কখনো কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদি আমি এখানে ফোরটি করে দিই আমি সুইচ অন করে ছেড়ে দিলাম তাহলে অটোমেটিক ওয়ার বেরোতে থাকবে বা ওয়েটিং কন্টিনিউ হতে থাকবে তখন আমরা সেটা আবার যেই অফ করলাম বন্ধ হয়ে গেল এটাকে আমরা বলছি ফোর দিন আমাদের যখন আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে ওয়েল্ডিং করব বা স্ট্রাকচারে ওয়েল্ডিং করব তখন ওয়েল্ডার নিজের সুবিধা মতো এই অপারেটিং সিস্টেমটাকে ব্যবহার করতে পারে ঠিক আছে এবার যেটা ঘটনা সেটা হচ্ছে এই যে আমরা এখানে যে ব্যবহার করছি গ্যাসটা আমরা এখানে ম্যাক ব্যবহার করছি বা অ্যাক্টিভ গ্যাস ব্যবহার করছি সিও টু সেক্ষেত্রে সিও টুতে একটা কাজ করতে গেলে কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা হয় যদি এখানে কোনো রকম সমস্যা আমাদের হয় না সিও টু গ্যাস যখন আমরা সিলিন্ডার থেকে বার করে নিয়ে আসি সিলিন্ডার থেকে বার করে নিয়ে আসি তখন যেহেতু প্রচণ্ড প্রেশারে গ্যাসটা বেরিয়ে আসতে থাকে তখন কিন্তু এই জায়গাগুলোতে বা রেগুলো এখানে ড্রাই আইস তৈরি হয়ে যেতে পারে যার জন্য আমরা এই হিটারের মাধ্যম মধ্যে দিয়ে গ্যাসটাকে ফ্লো করাতে থাকি ফ্লো করানোর ফলে কী হয় গ্যাসটা নর্মাল টেম্পারেচার পেয়ে যায় অতএব এখানে ড্রাই আইস তৈরি হয় না এবং গ্যাস ফ্লোটা খুব স্বাভাবিকভাবে আমার ওয়েল্ডিংয়ের কাজে রাখতে পারে এখানে যেহেতু ফ্লাক্স কোটেড ইলেকট্রন নয় এটা উইদাউট ফ্ল্যাক্স অতএব সেখানে এই গ্যাসটা আমাদের গ্যাস ফিল্ডের কাজ করে সেক্ষেত্রে যদি বাইরে থেকে অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন যেটা ওয়েল্ডিংয়ের জন্য ভীষণ রকমের ক্ষতিকর সেটা সেই গ্যাসটাকে কিন্তু একটা গ্যাস ফিল্ড তৈরি করে কাজ করতে বাধা দেয় ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের মিগ ওয়েল্ডিংয়ের সেটআপের ব্যাপারটা এরপর আমরা পরবর্তীতে যাব টি ওয়েল্ডিং মেশিন তার সঙ্গে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট সেটা হচ্ছে এইচ এফ ইউনিট হাই ফ্রিকুয়েন্সি ইউনিট এরপরে যেটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট পার্ট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের সিলিন্ডার যেটা হচ্ছে আরবন সিলিন্ডার গ্যাস যেটা আমরা সিল্ডিং গ্যাস সিল্ডেড গ্যাস হিসেবে আমরা ব্যবহার করি এখান থেকে যেটা আমরা একটা পার্ট নিয়ে গেছি সেটা হচ্ছে এটাকে আর্ট ক্ল্যাম্প আর্ট ক্ল্যাম্প এবং আর একটা পার্ট যেটা হচ্ছে ইম্পেলিং টর্চ টিকুয়েলিং টর্চ এবার টিকুয়েলিং টর্চ এখানে যে ক্লিপটা রয়েছে এটাকে আমরা যদি ক্লিপটা করতে হয় আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে ওয়েল্ডিংটা আমরা করব